ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம யூனிட் ஃபைவ்ல ஆவரேஜ் டியூ டேட் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அக்கௌண்ட் கரண்ட் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் இந்த அக்கௌண்ட் கரண்ட் சாப்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதாவது விற்கிறது வாங்குறது ஏ பின்னு ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏட்டருந்து பி வாங்கிக்குவார் பீட்டருந்து ஏ வாங்குவார் ஏ பிக்கு விற்பார் பி ஏக்கு விற்பார் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரும் இவருக்கு இவர் ரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அவருக்கு இவர் ரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா போதும் ஃபைனலாக நெட் அமௌண்ட் அவங்க எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் கிடையாது ஸோ ரெண்டு பேருமே கிரெடிட் கொடுப்பாங்க ஒரு மாதம் கழிச்சு கொடுக்குறேன் டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு கொடுக்குறேன் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் பில் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அலோ பண்ணவும் வேண்டியது இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க நமக்கு சார்ஜ் பண்ணவும் செய்வாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற இடத்துல இந்த அக்கௌண்ட் கரண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் இஸ் அ ரன்னிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிஸ் ஃபார் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அலோட் ஆர் சார்ஜ் ஆன் வேரியஸ் ஐட்டம்ஸ் ரன்னிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூஸாக அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிஸ் ஃபார் அ கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம்ங்கிறது கண்டிப்பாக இயராக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஃபினான்ஷியல் இயராக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியடாக இருக்கலாம் குவார்ட்டராக இருக்கலாம் ஒன் மந்த் பீரியடாக இருக்கலாம் ஸோ என்ன பீரியட் கொடுத்துருக்காங்கிறத நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அலோட் ஆர் சார்ஜ் ஆன் வேரியஸ் ஐட்டம்ஸ் திஸ் இஸ் த மீனிங் ஃபார் அக்கௌண்ட் கரண்ட்டு எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த அக்கௌண்ட் கரண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிஸ் எனி டூ பார்ட்டிஸ் அடிக்கடி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்குள்ள வாங்குறது விற்கிறது கொடுக்கல் வாங்கல் இருந்ததுன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த செகண்ட் ஒன் கன்சைன்மெண்ட் கன்சைனார் அண்ட் கன்சைனிக்கு நடுவில் ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து டூ மந்த்ஸ் டைம் கேட்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் கன்சைன்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகுது அக்கௌண்ட் கரண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஜாயின் வெஞ்சர் நிறைய கோ வெஞ்சரர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ளே கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கும் அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் அ பேங்கர் அண்ட் அ கஸ்டமர் பேங்கர்ட்டேருந்து நம்ம ரூபா வாங்குவோம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லோன் கஸ்டமர்ட்டேருந்து பேங்க் லோன் பேங்க் வாங்கிக்கிடும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டெபாசிட் டெபாசிட்டுக்கு பேங்கர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பார் லோனுக்கு கஸ்டமர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பார் அப்போ நெட்டாக யார் யாருக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கேல்குலேஷன் நம்ம அக்கௌண்ட் கரண்ட்டில் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் கரண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டேபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டேபிள்னு எவ்வளோ ரூபாய்க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜுக்கு எத்தனை மந்த்துக்குங்கிற கேல்குலேஷன்ஸ் ரெடிமேடாக இருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டேபிளை வச்சு நம்ம அக்கௌண்ட் கரண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் செகண்ட் மெத்தட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தடை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஃபார்வர்ட் மெத்தட் அண்ட் பேக்வேர்ட் மெத்தட் இந்த பேக்வேர்ட் மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது எப்போக் மெத்தட்னு சும்மா ப்ராடக்ட் மெத்தடும் கொடுத்தாங்கன்னா இட் மீன்ஸ் ஃபார்வர்ட் மெத்தடு எப்போக் மெத்தடும் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராடக்ட் மெத்தடோட பேக்வேர்ட் மெத்தடில் நம்ம செய்யணும்னு அர்த்தம் அண்ட் தேர்ட் கேட்டகரி ஃபார் பேங்கர் பேங்கர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாரு அக்கௌண்ட் கரண்ட் எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாருங்கிறது வந்து நம்ம தேர்ட் மெத்தடில் பார்க்குறோம் ஸோ டோட்டலி ஃபோர் மெத்தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டேபிள் செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தட் ஃபார்வர்ட் மெத்தட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தட் பேக்வேர்ட் மெத்தட் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் இஸ் எப்போக் மெத்தட் and fourth one is banker will prepare account current in the form of statement okay idilla vandu nama days count pandrathu romba important interest ku days count pandrathu inda days count pandrathukku sila tips irukku enna tips appadina first tip the date of due date is ignored nalla nyaba vechukonga due date la irundhu last date varaikku nama interest calculate panna porom so due date ta ignore panirano and the date up to which the account is prepared is included ennaiki vande nama account prepare pandromo adavadhu the date up to which the account is prepared means the last date the closing date is included so due date ta vittrano closing date ta chethukidano avladha first point செகண்ட் ஃபார் 
closing date. These are the tips for counting days. Okay.